హాయ్ ఎవరీ వన్ వెల్కమ్ టు ఐక్యూ అకాడమీ ఐసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రిపరేషన్ అనేది అందరు స్టార్ట్ చేశారు సో మనకు మూడు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనాలిటికల్ ఎబిలిటీ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ సో టోటల్గా టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేటి ఏపీ అండ్ టీఎస్ ఐసెట్లో వస్తాయి అన్నిటికంటే బాగా కష్టపడే సెక్షన్ ఏదంటే మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్కి అయితే చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతుంటారు ఈ రెండు సెక్షన్స్లో మ్యాక్సిమం స్కోర్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి చాలామంది చాలా వీక్గా ఉంటారు ఇందులో ఆల్జీబ్రాయిక్ అండ్ జామెట్రికల్ ఎబిలిటీ అర్థమెటిక్ ఎబిలిటీ ఇదైతే కొంచెమన్నా చేస్తారు కానీ ఆల్జీబ్రాయిక్ అండ్ జామెట్రికల్ ఎబిలిటీ వచ్చే లోపల ఇంకా హార్డ్గా ఫీల్ అవుతుంటారు సో దానికోసం అని మనం ఈరోజు మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించిన ఆల్జీబ్రాయిక్ అండ్ జామెట్రికల్ ఎబిలిటీల నుంచి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అనేది మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఈ ఫార్ములాస్ కన్నా చూసుకొని వీటిని అప్లై చేసినట్లయితే మీరు ఎయిట్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేది అటెంప్ట్ చేయొచ్చు టీఎస్ఐ సెట్లో అండ్ ఏపీఐ సెట్లో కూడా టూ అవుట్ ఆఫ్ టూ స్కోర్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల వీటిని డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తే మీకు కోఆర్డినేట్ జామెట్రిక్ సంబంధించిన ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో జాగ్రత్తగా వినండి నోట్ చేసుకోండి ఈ ఫార్ములాస్ను ఖచ్చితంగా ఈ ఫార్ములాస్ను వాడి మనం ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేటి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ ఫార్ములాస్ ఒక్కొక్కటిగా చూస్తాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్ములా టూ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి ఏ అండ్ పా ఏ అనే పాయింట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ బి అనే పాయింట్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఈ టూ పాయింట్స్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ కనుక్కోమని ఎక్కడని అడిగితే డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా వాడుకొని మనం డిస్టెన్స్ కనుక్కోవచ్చు చాలా సింపుల్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా డిస్టెన్స్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ లేదా దీని రివర్స్లో కూడా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై వన్ మైనస్ వై టూ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే రివర్స్ చేసినా కూడా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు స్క్వేర్ చేసినా పాజిటివ్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఫార్ములా రివర్స్లో కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తర్వాత నెక్స్ట్ ఫార్ములా మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబికి మధ్యలో పాయింట్ పి అనేది మిడ్ పాయింట్ అయితే మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ బై టూ మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది సెక్షన్ ఫార్ములా ప్రతి ఇయరు సెక్షన్ ఫార్ములా నుంచి క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది సెక్షన్ ఫార్ములాలో రెండు ఫార్ములాస్ వస్తాయి ఒకటి ఏబి అనే లైన్ సెగ్మెంట్కు పి అనే పాయింట్ ఎక్కడో ఇంటర్నల్గా ఇలాగా ఎంఓఎన్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తూ ఉంటే లేదా ఎక్స్టర్నల్గా ఏబి అనే లైన్ సెగ్మెంట్కు ఎక్స్టర్నల్గా పి అనే పాయింట్ ఉంది ఇది ఎం పార్ట్స్ ఎన్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఫార్ములా పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఈ పాయింట్ ఇంటర్నల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ కానీ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఈజీ ఫార్ములా చూడండి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది ఎంఓఎన్ రాసుకుంటాం కింద పైన కూడా ఎం ఎన్ రాస్తాం ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ టూ వస్తుంది కామ ఎం ఎన్ రాసుకుంటాము పైన కూడా ఎం ఎన్ రాసుకుంటాం వై వన్ వై టూ సో సింపుల్ ఫార్ములా ఇది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నల్గా ఉంటే పాయింట్ పాయింట్ ఇంటర్నల్గా ఉంటే పి అనే పాయింట్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అదే ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటే ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఫార్ములాలో ప్లస్ తీసేసి మైనస్ పెట్టేస్తాం అంతే సేమ్ ఫార్ములా ప్లస్లు ఉండే చోటల్లో మిడిల్లో మైనస్లు పెట్టేస్తాం అప్లై అయిపోతుంది ఫార్ములా సో సెక్షన్ ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సెక్షన్ ఫార్ములా పైన గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ దీని తర్వాత సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఒక ట్రయాంగిల్లోని మీడియన్స్ను జాయిన్ చేస్తే అంటే వర్టెక్స్ నుంచి ఆపోజిట్ మిడ్ పాయింట్ను జాయిన్ చేస్తే వచ్చే త్రీ మీడియన్స్ ఉంటాయి కదా ఈ త్రీ మీడియన్స్ కలిసే పాయింట్ని ఏమంటారంటే సెంట్రాయిడ్ అంటారు సెంట్రాయిడ్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై జీ 
जी अने सिंबल तो पड़ता कौन फार्मला एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बै थ्री वै वन प्लस वै टू प्लस वै थ्री बै थ्री सेंट्राइड कार्मला सेंट्राइड थ्री मन को वर्टिस इच्छा एक्स वन वै वन एक्स टू वै टू एक्स थ्री वै थ्री अने त्री पाइंट्स इच्छा अंदर सेंट्राइड कौसारी सेंट्राइड ये रेसियो डिवेडी मीडियन अड़ते टू इज टू वन रेसियो डैरक्ट क्वेश्चन सेंट्राइड डिवेड ए मीडियन इन द रेसियो टू इज टू वन सो सेंट्राइड कार्मला मन एग्जाम के वस्तु सो सेंट्राइड फार्मला दाने तरवा एरिया आफ् ट्रयांगि कार्मला थ्री वर्टिस इच्छे एरिया आफ् ट्रयांगि कमटा वाट क्रयांगि सो थ्री वर्टिस एबीसी पाइंट्स इच्छा एक्स वन वै वन एक्स टू वै टू एक्स थ्री वै थ्री अट्ठे एट्ला कौलेंटे ईजी फार्मला चूँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मोटे वरस राशे ए अने एक्स वन वै वन बी एक्स टू वै टू सी एक्स थ्री वै थ्री अने मूड पाइंट्स इस्ते वीट ने एला चेयरने चूँ वन टू थ्री मध्य मैनस वस्त वन टू थ्री रावाली टू थ्री वे वैल वस्त वन टू थ्री टू थ्री वन थ्री वन टू सैक्ली वन टू थ्री टू थ्री वन थ्री वन टू वन टू थ्री तरह टू थ्री वन तरह थ्री वन टू इला एरिया आफ् ट्रयांगि थ्री पाइंट्स इच्छा कवच्छा थ्री पाइंट्स पाइंट वो जीरो काम जीरो अच्छे और पाइंट जीरो काम जीरो अगता रूम पाइंट्स वेरईटे मिगता रूम पाइंट्स एवना का अलागंटे इला इंटर ट्रयांगि फाम अत इला और जीरो काम जीरो मिगता पाइंट एक्स वन वै वन एक्स टू वै टू अच्छे अब फार्मला वे चाल ईजी इंका चेटी को आर्डनेट ऐक्स टे फार्मला एक्स वन वै टू मैनस् एक्स टू वै वन हाफ मॉड्युल एक्स वन वै टू मैनस एक्स टू वै वन अलाक ट्रयांगि को आर्डनेट ऐक्स संबंध रईट ऐंगि ट्रयांगि अटे एक्स ऐक्स एस्टन वै ऐक्स बी डिस्टन उ डैरक्ट फार्मला हाफ मॉड्युल एबी अटे एक्स इंटरसैप्ट वै इंटरसैप्ट उ एक्स दूर में टे वै टने एक्स ऐक्स पैन पाइंट वै ऐक्स पैन पाइंट दिल्ली डैरक्ट फार्मला एम रायचे हाफ मॉड्युल एबी अच्छा सो चाल इंपारटेंटी एरिया आफ् ट्रयांगि एपड़ा कोलीयर कंडीशन अड़का कोलीयर अटे पाइंट्स अभी लाइन पैन उ पाइंट्स अभी लाइन पैन वस्ते एरिया आफ् ट्रयांगि एम एरिया आफ् ट्रयांगि एबीसी यानी बीसीए यानी एदना इवीं एरिया आफ् ट्रयांगि एम जीरो अलीनियर कंडीशन अटे दीन आंसर इज ईक्वल जीरो पेको मिस्सींग टर्म कंटी दीन तरह नैक्स्ट इंपारटे फार्मला स्लो संबंधी स्ल एम डिनोटा स्ल वे एन विधाल कौचने चूदा और लाइन इक्वेन विधा एक्स प्लस बीवै प्लस सी इज ईक्वल जीरो अने लाइन इक्वेन स्लो कारमुला मैनस् एक्स को बै वै को एक्स मुंदर उ तरह वै मुंदर उ मैनस ए बै बी लाइन इक्वेन स्लो कमे फार्मला मैनस ए बै बी प्यारल स्ल कमे प्यारल स्ल फार्मला सें मैनस ए बै बी पर्पंडिकुलर स्ल कमे रिवर्स बी बै ए मैनस प्लस अ प्लस मैनस अ मैनस् ए बै बी रिवर्स वे बी बै ए प्यारल स्लोस अंटे एपड़ू रूक्वल उ स्ल कंडीशन प्यारल लाइन को अद पर्पंडिकुलर स्ल एम वन एम टू रू मल्लाई जैसे एंत मैनस् वन कंडीशन गुर्त मन को प्यारल कंडीशन पर्पंडिकुलर कंडीशन रोड स्ल कर्वा प्यारल लाइन अच्छे स्लोक्वल उ पर्पंडिकुलर लाइन अच्छे स्ल मल्लाई जैसे मैनस वन अवता है इक स्ल कंका फार्मला स्लोपड़ी लाइन इक्वेन अदे रूम पाइंट्स इच्छा 
x1 y1 x2 y2 అనే రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చి ఈ లైన్ స్లోప్ కనుక్కోమంటే ఫార్ములా y2 y1 x2 x1 స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా y2 y1 x2 x1 ఒక ఫైనల్ గా యాంగిల్ ఇస్తే యాంగిల్ θ అని ఇచ్చి స్లోప్ కనుక్కోండి అంటే ఫార్ములా ఏమంటే tan θ స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా tan θ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు tan θ పాయింట్స్ ఇస్తే y2 y1 x2 x1 లైన్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే -a b నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ లైన్ ఈక్వేషన్స్ డిఫరెంట్ లైన్ ఈక్వేషన్స్ దీనిపైన కంపల్సరీ రెండు క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్ లైన్ ఈక్వేషన్స్లో ఫస్ట్గా ఓన్లీ స్లోప్ ఇస్తే క్వశ్చన్లో దాన్నే స్లోప్ ఫామ్ అంటాం లేదా ఇంకో పేరుతో ఏం పిలుచుకోవచ్చు అంటే గ్రేడియంట్ ఫామ్ అంటారు గ్రేడియంట్ ఫామ్ ఆర్ స్లోప్ ఫామ్ స్లోప్ మాత్రమే ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటే ఫార్ములా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఓన్లీ స్లోప్ ఇస్తే స్లోప్తో పాటు వైలో ఎక్కడ టచ్ అవుతుందో ఇస్తే వై యాక్సిస్లో ఎక్కడ టచ్ అవుతుందో ఇస్తే దాన్ని స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటాం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఇక్కడ సి అనేది వై ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది వైలో ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ జీరో పెట్టుకుంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వస్తుంది ఇది స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ తర్వాత ఒక పాయింట్ ఒక స్లోప్ ఇస్తే పాయింట్ స్లోప్ రెండు ఇస్తే అప్పుడు ఫార్ములా y మైనస్ వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఈ ఫార్ములా ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్లయితే పాయింట్ స్లోప్ ఫామ్ తర్వాత టూ పాయింట్స్ ఫామ్ రెండు పాయింట్సే ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫస్ట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ సెకండ్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఇచ్చాడు అనుకోండి సేమ్ ఫార్ములా వై మైనస్ వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్లోప్కు ఫార్ములా వేస్తాం స్లోప్ ఫార్ములా వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇది టూ పాయింట్స్ ఫామ్ ఇక ఫైనల్గా టూ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఫామ్ రెండు ఇంటర్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ వై ఇంటర్సెప్ట్ ఇస్తే అప్పుడు ఫార్ములా ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఏం ఫార్ములా ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ రెండు ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇచ్చేస్తే ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్ములా రాసుకుంటాము సో ఇది ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది ఇది వై ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది వీటన్నిటిపైన ఖచ్చితంగా మనకు రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది టూ పాయింట్స్ ఫాము టూ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఫామ్ పాయింట్ స్లో ఫామ్ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఉంది కదా వీటికి సంబంధించి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక పాయింట్ ఇచ్చేసి అది ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది అంటాడు ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది అంటాడు ఇప్పుడు ఇలా పాయింట్ ఏ కామా బి ఇస్తే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరం అంటే చాలామంది చేసే తప్ప ఏమంటే ఏ రాస్తారు కానీ రాంగ్ అది సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ కామా బి ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని ఇస్తే ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది అంటే ఏం రాయాలా బి రాయాలి ఎందుకంటే ఇట్లా హైట్ వచ్చేది కాబట్టి వై యాక్సిస్లో పాయింట్ అవుతుంది అది సేమ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ కామా బి ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం రాయాలి ఎక్స్ రాయాలి అలాగే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వేస్తే ఏమొస్తుంది అంటాడు ఎక్స్లో జీరో దగ్గర లైన్ వేస్తే ఏమొస్తుంది రెప్రజెంట్స్ వై యాక్సిస్ అదే వైలో జీరో దగ్గర వేస్తే ఏమవుతుంది రెప్రజెంట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ వేస్తే ఎక్స్లో సమ్ వాల్యూ దగ్గర లైన్ ఈక్వేషన్ వేస్తే ప్యారల్ టు వై యాక్సిస్ అవుతుంది ప్యారల్ టు వై యాక్సిస్ అవుతుంది అదే వైలో సమ్ పాయింట్ దగ్గర లైన్ వేస్తే అదేమవుతుందంటే ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అవుతుంది ఎక్స్ యాక్సిస్కు ప్యారల్గా ఉంటుంది వైలో లైన్ వేస్తే ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారల్ ఎక్స్లో లైన్ వేస్తే వై యాక్సిస్కు ప్యారల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్లోప్స్ అడుగుతాడు స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ సో స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎప్పుడు జీరో స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ ఏమంటే ఇన్ఫైనైట్ అయినా రాయచ్చు లేద
undefined and rights. Elagante x axis point of point eleven are asked on day x axis lone as the metla and day x low point under the y low under then slope can come under formula y2 minus y1 by x2 minus x1 so 0 by anything is 0 x axis slope is 0 out and y axis point of point this kunte a put slope can occur on a formula y2 minus y1 by x2 minus x1 any number by 0 is undefined or infinite ee vidhanga ikka final ga coordinate axis ko sambandhinchindi x axis y axis sambandhinchindi rendu positive x y positive x greater than 0 y greater than 0 ekkada untundante first quadrant lo untayi adhe second quadrant ki vache lopala x negative untundi y positive untundi x less than 0 y greater than 0 ee quadrant lo untundi second quadrant lo third quadrant ki vache lopala x less than 0 y less than 0 rendu kuda negatives ekkada untayi ante third quadrant lo untayi fourth quadrant lo x positive untundi y negative untundi x positive y negative enno quadrant lo untadi fourth quadrant ki vache lopala x lo positive y lo negative untundi so ee quadrants paina kuda question adagachu for example 4 comma minus 3 anedi a quadrant lo undi oka plus oka minus plus minus ekkada untadi fourth quadrant lo so ila quadrant sambandhinchinattu kuda adige avakasham undi kabatti quadrants raavala manaku slope kanukonde teliyali tarvata distance entha dooram lo undi equation line equations aithe compulsory rendu question lo line equations pai nunchi vastayi slope paina kuda kachithanga question area of triangle paina question vastu untundi centroid section formula paina kuda okka okka question vache avakasham undi kabatti total ga any questions vastay ante 8 questions vastay TSI set ku and API set ku 2 questions vastay ivanni attempt cheyalante maatram kachithanga ippudu cheppina formulas anedi baaga gurtu pettukondi veetini apply cheyadaniki koni problems aithe previous question paper problems kaani practice questions kaani mee daggara book unte vaatito solve cheyandi kachithanga ee formulas use chesthe meeru compulsory 8 attempts anedi cheyochu questions kuda baaga practice chesaranante 8 out of 8 marks anedi TSI set lo mathematical ability nunchi techukochu meeru and api set mathematical ability syllabus same unnappudiki score tagichadu kabatti two questions maatrame vastunnayi two questions kuda perfect ga cheyalante maatram ee formulas ni baa nerchukunte veel avutundi meeku so ikka premium batch anedi app lo manaku availability undi iq academy app lo play store nunchi download cheskondi premium batch run avutundi already manaku vod batch launch cheyadam jarigindi videos on demand anedi at just 750 rupees and full videos full course anedi meeku indulo available undi prathi topic paina concept and practice questions anedi cheyadam jarigindi ee vod batch lo so vod batch lo enrollment teeskonde meeku practice questions anni kuda vastayi tarvata test kuda conduct cheyadam jarugutundi and doubts emanna unna kuda chat box lo doubts petti meer doubts kuda clarity teeskochu ledu live sessions e attend avvali anukunde vallu maatram short term batch anedi undi app lo short term batch lo join avvachu meer short term batch anedi price kuda taggichadam jarigindi ugadi offer kinda short term batch lo enrollment cheskondi idi 20 days back athe start ayindi kodi syllabus ayi untundi vod lo poorthiga meeku anni videos prathi topic paina videos anedi pettadam jarigindi so youtube lo manaku free ga ikka formula based content anta kuda formula based content and previous questions and quizzes kuda meeku conduct cheyadam jarugutundi so follow our youtube channel ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీకు మంచి స్కోర్ రావడానికి ఏ ఫార్ములాస్ అయితే అవసరం ఆ ఫార్ములాస్ని ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ఫార్ములాస్ అన్ని బాగా నేర్చుకోండి మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీలో మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవాలంటే మాత్రం పూర్తిగా ఫార్ములా బేస్డ్ చాప్టర్స్ ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది వాటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఫార్ములాస్ను బాగా అప్లై చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయగలిగినారంటే మంచి స్కోర్ తక్కువ టైంలో చేసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక యాప్లో ఎన్రోల్మెంట్ కోసం యాప్ ఎన్రోల్మెంట్లో మీరు వివోడి బ్యాచ్లో ఎన్రోల్ అయిపోండి ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయడానికి పీడిఎఫ్ ఫామ్లో మెటీరియల్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది వాటిని తీసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి థౌజండ్ లోపు ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్ అనేది కన్ఫామ్గా మీరు టూ హండ్రెడ్కు చేయాల్సి ఉంటుంది మంచి ర్యాంక్ రావాలంటే మాత్రం హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు బిలో థౌజండ్ ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రిపేర్ వెల్ చాలా తక్కువ టైం ఉంది మనకు మే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈ ఫోర్ డేస్లోనే ఏపీ అండ్ టీఎస్ఐ సెట్ జరగబోతుంది కాబట్టి తక్కువ టైం ఉంది మీరు ఖచ్చితంగా మంచిగా ప్లాన్ చేసుకొని స్కోర్ మంచిగా తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం